ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அனதர் வ்ளாக் இன்றைக்கி நான் எங்களுடைய சித்திரை புத்தாண்டு எப்படி போனதுன்றது தான் உங்களோட ஒரு வ்ளாக்காக ஷேர் பண்ண போகிறேன் அனைவருக்குமே சித்திரை புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த புத்தாண்டு உங்கள் அனைவருக்குமே வந்து சந்தோஷமான வருடமாக அமைய நான் இறைவனை பிரார்த்திச்சு கொள்கிறேன் பண்டிகைகள் வந்தாலே வீட்டில் பலகாரங்கள் முறுக்கு இனிப்பு வகைகள் இதெல்லாமே செய்கிறது வழக்கம் நான் இன்றைக்கி பேரிச்சம்பளம் நிலக்கடலை வச்சு ஒரு பலகாரம் செய்ய போகிறேன் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இந்த தடவை நான் நிறைய பலகாரங்கள் எதுவுமே செய்யலை உடம்பு கொஞ்சம் முடியாமல் இருந்ததால் இந்த ஒரு பலகாரமும் கேக்கு மட்டும் பண்ணி இருந்தேன் ஹஸ்பண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்குறதுக்காக கேக்கும் பண்ணி கேட்டிருந்தார் ஸோ அதுக்காக கேக்கும் ரெடி பண்ணி இருந்தேன் அதோட அம்மாவும் ஊரில் இருந்து முறுக்கு தோதல் இந்த மாதிரி பலகாரங்கள் கொஞ்சம் அனுப்புகிறதா சொல்லி இருந்தாங்க ஸோ அதனால் நான் அதிகம் எதுவுமே செய்யாமல் இந்த ரெண்டும் மட்டும்தான் செய்திருந்தேன் இந்த பேரிச்சம்பழம் நிலக்கடலை பலகாரம் செய்கிறது ரொம்பவே ஈஸி இதுக்கு வந்து பேரிச்சம்பழம் வறுத்த நிலக்கடலை ரவை இதெல்லாமே சம அளவில் எடுத்துக்கொள்ள வேணும் நான் இன்றைக்கு அரை கிலோ அளவில் செய்கிறதால எல்லாமே அரை கிலோ அளவில் எடுத்துருக்குறேன் அரை கிலோ பேரிச்சம்பழத்தில் விதைகள் எல்லாமே எடுத்து சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அதோட அரை கிலோ நிலக்கடலையும் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இது ஏற்கனவே வறுத்த நிலக்கடலை என்றதால் நான் கொஞ்ச நேரம்தான் வறுத்து எடுத்தேன் முதல்லையே சொன்ன மாதிரி எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் சம அளவில் எடுக்கிறதால இதுக்கு சீனியும் அரை கிலோ அளவுக்கு தேவைப்படும் உங்களுக்கு சீனி அதிகம் சேர்க்க விருப்பம் இல்லாட்டி பேரிச்சம்பழத்தோட அளவை கொஞ்சம் கூட்டி சேர்த்திங்களா இருந்தால் இனிப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ அரை கிலோ சீனியில் பாதி அளவை மட்டும் நான் ரவையோடு சேர்க்க போகிறேன் மிச்சத்தை பாகு காய்ச்சி தான் சேர்த்து கொள்ள போகிறேன் நீங்கள் கடையிலேயே வறுத்த ரவை வாங்கினா கூட அதை ஒரு நிமிஷம் நல்லா வறுத்து நல்ல வாசம் வரும் வரைக்கும் வறுத்ததுக்கு அப்புறம் சேர்த்து கொள்ளுங்கள் அப்போ தான் பலகாரம் ரொம்பவே நல்லா வரும் வறுத்த நிலக்கடலையே ஒரு மிக்சர் ஜாரில் ஒரு ரெண்டு மூணு பல்ஸ் மட்டும் நீங்கள் அடித்து சேர்த்து கொள்ளுங்கள் ஒன்றும் பாதியமாக இருந்தால் தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ரொம்பவே பவுடராக அரைச்சி சேர்த்து கொள்ள தேவையில்லை இதில் பேரிச்சம்பழம் நிலக்கடலை சீனி ரவை இதெல்லாமே சேர்த்து கொள்ளலாம் நான் முதல்லையே சொன்ன மாதிரி அரை கிலோ சீனியில் இருந்து பாதியை மட்டும் இதில் சேர்த்துருக்கிறேன் சேர்த்து இந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்க வேணும் இந்த பலகாரத்துக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கறதுக்காக ஏலக்காய் தூளும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் ஒரு சிட்டிக்கை அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துருக்கிறேன் கையால் மிக்ஸ் பண்ணும்பொழுது எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே வந்து பைண்ட் ஆகாது அதனால் மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு பல்ஸ் போட்டு எடுத்த மாதிரி இருந்தால் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ஒரு ஈரப்பதமும் வந்து அதுக்கு வரும்
நீங்கள் மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சி எடுக்காட்டியும் கூட பெரிய உரலில் சேர்த்து நீங்கள் இதை இடித்து கூட எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சி எடுக்கிறது ரொம்பவே ஈஸி இப்போ பார்க்கும்போது தெரியும் கலர் சேஞ்ச் ஆகி எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வந்திருக்கு இப்போ நான் மிச்சமாக இருக்கிற சீனியில் கொஞ்சம் தண்ணீர் சேர்த்து பாகு காய்ச்சிக்கொள்கிறேன் நிறைய நேரம் நீங்க பாகு காய்ச்ச வேண்டியது இல்லை இந்த மாதிரி லைட்டா கையில ஒட்டி ஒரு சின்ன கம்பி பதம் வந்தாலே போதும் அந்த பாக இதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொள்ளுங்க இந்த மாதிரி சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு லட்டு மாதிரி பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் அதனால தான் இதை பண்றோம் சீனிப்பாகு எல்லாமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகினதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு உருண்டை பிடிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் சூடு தணிஞ்சதுக்கு அப்புறமாக லட்டு எப்படி பிடிப்போமோ அந்த மாதிரி நீங்க சின்ன சின்ன போல்ஸா பிடிச்செடுத்து வச்சுக்கொள்ளலாம் பலகாரம் செய்கிற வேலை இருந்ததால் டின்னருக்கண்டு எதுவுமே ஸ்பெஷலாக செய்யலை லஞ்சுக்காக செய்த நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரசம் இதெல்லாமே இருந்தது அதை வச்சு தான் நைட்டும் நாங்கள் சாப்பிட்டோம் பழைய மணிக்கூடு எடுத்துகிட்டு புதுசாக ஒரு மணிக்கூடு வாங்கியிருந்தோம் அதையும் வந்து மாட்டி விட்டாச்சு டின்னர் எல்லாமே சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமாகத்தான் நான் பலகாரத்தை டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக போயிருந்தேன் அதுக்கு ஒரு பெட்டர் ரெடி பண்ண வேணும் அதுக்காக நான் அரிசி மாவு ஒரு கப் எடுத்திருந்தேன் கூடவே ரெண்டு மேசை கரண்டி அளவுக்கு மைதா மாவு மைதா மாவு சேர்த்தா தான் அந்த மேல் கோட்டிங் உடையாமல் வரும் அதுக்காக தான் அதை சேர்க்கிறேன் அதோட கொஞ்சமாக உப்பு இதை வந்து தேங்காய் பாலில் தான் கரைச்சி எடுக்க வேணும் நான் லைட்டாக ஒரு மஞ்சள் கலர் வாரத்துக்காக கொஞ்சமாக மஞ்சளும் சேர்த்திருக்கிறேன் இப்ப இது எல்லாத்தையுமே தேங்காய் பால்ல கரைச்சி எடுத்துக் கொள்ளலாம் தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ஆகவும் கட்டியாகவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு கரைச்சி எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இதில் பண்ணி வச்சுருக்கிற போல்ஸ் எல்லாத்தையுமே போட்டு லைட்டாக ஒரு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமாக இதை டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க வேண்டியது தான் ரெண்டுல இருந்து மூணு நிமிஷம் எல்லா சைடுமே மாத்தி விட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க வேண்டியது தான் இது பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணும் பொழுது அந்த சூட்டிலேயே உள்ளே இருக்கிற சீனி பேரிச்சம்பழம் இதெல்லாமே மெல்ட் ஆகி நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிறைய பேருக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பேருக்கு இது தெரியாமலும் இருக்கும் அதனால தான் நான் இந்த ரெசிபி ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் எல்லா பலகாரத்தையுமே வந்து ஃப்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் சூடெல்லாம் தணிஞ்சதுக்கு அப்புறமாக ஒரு பொட்டில்ல போட்டு நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன் இந்த பலகாரத்துக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் செய்முறை எல்லாமே டீட்டெயில்டாக நான் என்னுடைய குக்கிங் சேனலில் ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்தது காலையில் சித்திரை கனி காணுதலுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையுமே ஒரு தட்டத்தில் அரேஞ்ச் பண்ணி அதை சாமி தட்டில் எடுத்து வச்சுட்டேன் அப்போ காலையில் எழும்பி முழிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணுறதால அந்த வருடம் முழுக்க எங்களுக்கு நிறைந்த செல்வமும் நல்ல ஆரோக்கியமும் கிடைக்குமென்றது ஒரு நம்பிக்கை இந்த தட்டில் பழங்கள் காய்கறிகள் தானிய வகைகள் பணம் நகை இதெல்லாமே நீங்கள் வைக்கலாம் அதோட முக்கியமாக கண்ணாடியும் வைக்க வேணும்
அம்மா ஊரில் இருந்து கொஞ்சம் பொருட்கள் அனுப்பியிருந்தாங்க அது எல்லாத்தையுமே நான் பொட்டலில் போட்டு எடுத்து வைக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சிட்ருந்தேன் முக்கியமாக மிளகாய்த்தூள் புட்டு மாவு இதெல்லாமே அனுப்பியிருந்தாங்க அது எல்லாத்தையுமே பொட்டலுக்கு மாற்றி எடுத்து வச்சாதான் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ அந்த வேலையையும் பார்த்துட்டு இருந்தேன் இந்த பால்கனியில் நான் நிறைய நாளாக ஒரு கருவேப்பிள்ளை செடி வச்சுருந்தேன் அது என்ன நடந்ததுன்றே தெரியல அப்படியே பட்டு போயிட்டு அதனால் புதுசாக ஒரு கருவேப்பிள்ளை செடி மாற்றி வைக்கலாமண்டு அதுவும் வந்து மாற்றி வச்சுட்டு இருந்தேன் கறிவேப்பிள்ளை செடி மாதிரியே ரொம்ப இலையும் இலங்கையில் அநேகமான ரெசிபீஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறது வழக்கம் ஸோ அடிக்கடி எனக்கும் வந்து அது தேவைப்படுறது அதனால் அதுலேயும் ஒரு ரெண்டு மரம் வைக்கலாமண்டு நிறைய நாளாக இங்கே வாங்குறதுக்கு தேடினேன் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை கடைசியாக அம்மாட்ட சொல்லி தான் ஊரில் இருந்து எடுத்திருந்தேன் அதையும் ஒரு பொட்டில் மாற்றி எடுத்து வச்சுட்டேன் இது புதுசாக மாற்றி வச்ச செடி என்றதால் இங்கே சம்மர் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அதனால் நான் வெளியில் வைக்க முடியாது வச்சா ஃபாஸ்ட்டாகவே கருகி போன மாதிரி ஆகிரும் அதனால் கொஞ்சம் வேர் விட்டு வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமாக வெளியில் வைக்கலாம் அண்டிருக்கிறேன் ஹஸ்பண்ட்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்குறதுக்காக பட்டர் கேக்கும் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணியிருந்தேன் பேட்டர் எல்லாமே ரெடி பண்ணி அதையும் பேக் பண்ணுறதுக்காக வச்சுட்டேன் இதுக்கப்புறம் எனக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை கிச்சனை க்ளீன் பண்ணி நைட் ரொட்டீன் எல்லாமே முடித்ததுக்கப்புறம் தூங்க போயாச்சு சித்திரை வருட புறப்பண்டாலே இந்த பால் சோறும் ரொம்பவே ஃபேமஸ் பால் சோறு கட்ட சம்பல் இதெல்லாமே நான் ரெடி பண்ணி இருந்தேன் இதுவும் ஹஸ்பண்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்குறதுக்காக பார்சல் பண்ணேன் அதோட எந்த ஃப்ரெண்டுக்குமே வந்து காலையிலேயே கொடுத்துட்டேன் இந்த வருஷம் ஆஃப்டர்நூனில் நியூ இயர் பிறக்கிறதால காலையில் எப்போவுமே பண்ணுற மாதிரி இந்த பால் சோறு பண்ணியாச்சு இதே தான் வந்து நாங்கள் லஞ்சுக்கும் சாப்பிட்டோம் லஞ்சு கண்டு நான் எதுவுமே ஸ்பெஷலாக செய்யலை ஏனெண்டா நைட் டின்னருக்காக ஹஸ்பண்டர் ஃப்ரெண்டுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டியிருந்தது அதோட ஹஸ்பண்டர் அண்ணனுமே வீட்டுக்கு வரேன்னு சொல்லியிருந்தார் ஸோ அதனால் ஸ்பெஷலாக அதுக்கு ரெடி பண்ணுறதால நான் லஞ்சுக்கு எதுவுமே ஸ்பெஷலாக பண்ணலை ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாமே கொடுத்து அனுப்பிட்டு வந்ததுக்கப்புறமாக பூஜை செய்கிறதுக்கு டைம் சரியாக இருந்தது அதுக்கப்புறமாக தான் நியூ இயருக்கு நாங்கள் பூஜை பண்ணினோம் இந்த வருஷம் இந்த மாதிரி தான் சிம்பிளாக தமிழ் சித்திரை வருட புத்தாண்டை கொண்டாடியாச்சு உங்கள் அனைவருக்குமே வந்து சித்திரை புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் சீக்கிரமாகவே உங்களை மீட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃ